millennials are facing unique and daunting challenges as they make important life decisions around housing. Young Canadians hoping to settle down and buy their first home, like their parents did a generation ago, are facing a tough housing market. House prices have increased significantly in recent years, especially in and around big urban centres like Vancouver and Toronto. Saving up enough cash to cover the down payment is getting harder and harder, and more and more Canadians are turning to their parents for help. On top of that, we see many markets where there just isn't enough housing supply to meet demand. These issues, affordability and supply, have spillover effects, making rents more expensive and increasing the demand for community and subsidized housing. We listened to Canadians over these past few years talk about the fears that they or their children will never be able to own their own home. And because we believe in investing in our people and our communities, we decided to act. Our government is taking real, concrete steps to make sure home ownership remains an accessible dream, not just a privilege afforded to the richest few. In 2017, on a lancé la toute première stratégie nationale sur le logement. Cette stratégie, qui prévoit 40 milliards de dollars sur, six ans, sur 10 ans, vise à construire et à réparer plus de logements d'un océan à l'autre. Parce que tous les Canadiens méritent un endroit sûr et abordable où ils peuvent se sentir chez eux. Et comme on l'a annoncé hier dans le budget 2019, on prend des mesures importantes pour rendre le logement plus abordable au Canada, surtout pour ceux qui veulent acheter leur première maison. First, we increased the maximum withdrawal amount under the Home Buyer's Plan from $25,000 to $35,000. And second, we introduced a new incentive program to help first-time home buyers get into the market. The First Time Home Buyer Incentive is a brand new, innovative way to help Canadians with household income under $120,000 to buy their first home. Under the new program, eligible first time home buyers could share a part of the cost of buying a home with the Canadian Mortgage and Housing Corporation, CMHC. For eligible buyers, the program would reduce the size of their insured mortgage and lower their monthly mortgage payments. Through the new incentive, CMHC would provide 5% of the value of a home for a first-time homebuyer through a shared investment. And to encourage the construction of new housing supply, the incentive would increase to 10% for a new build. The buyer would repay the incentive at a later date, such as when they sell the house. Partager le coût de l'achat d'une maison avec la SCHL permettra de réduire les versements hypothécaires mensuels pour les nouveaux propriétaires. Dans bien des cas, les gens auront donc des centaines de dollars de plus à chaque mois pour des cours de natation pour les enfants, des cours de langue, puisqu'on est la Journée internationale de la francophonie, ou bien évidemment pour leur retraite. En fin de compte, le nouvel incitatif à l'achat d'une première propriété est une approche équitable et responsable pour aider plus de jeunes Canadiens à accéder au marché du logement. Nombreux sont les Canadiens qui rêvent d'avoir leur propre maison. Bien que l'achat d'une maison ne convienne pas à tout le monde, ceux qui veulent devenir propriétaires font face à de nouveaux obstacles, des obstacles que leurs parents n'ont jamais eu à surmonter. L'abordabilité du logement et l'offre loge de logements représentent des grands défis, mais notre gouvernement met de l'avant des mesures concrètes et importantes pour les relever. De la stratégie nationale sur le logement à l'incitatif à l'achat d'une première propriété, on amorce un nouveau chapitre et on aide les familles à réaliser leur rêve d'acheter une maison. Merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui.